Dazen Selection. Ya jeni VP karibu sana Dazen Selection. Get yourself ready leo tupo tena na exclusive interview na beautiful mama. Yaani ni beautiful kinoma noma. Ukimcheck tu hivi hapo kama kamera inadanganya au sio anaweza kinoma ni moja kati ya vocalist ambao wanafanya vizuri sana THT anaitwa Julie. Makosa yangu nimekubali na nimekuomba kusoma ila mwanzangu wala ujali na uniamini tena. Hivi kwenye makeup pamoja na dressing code wewe unatumia gashi ngapi labda chap chap kwa mtoko mmoja Sina mambo mengi simple ila siwezi kukiongelea sana kitu hicho ni simple tu kama hivyo swa mm. Ushai kukopa nguo Dukani Yo bado hapana <laughs> bado Mm-mm. Okay fine tu, tuzungumzia kuhusiana na safari yako THT au sio watu wanasema THT sasa hivi kama imeyumba hebu tupe story kwanza uliingiaje THT na ni kweli THT pama yumba kwanza tete haija nyumba haija nyumba lakini safari yangu kutoka maisha ya nyumbani kuelekea THT kuelekea kwenye maisha ya muziki ni sema ya ni kwa inspired na dada yangu Jesse hivyo tukaingia ni siwezi ni story ndefu kwa hiyo nakumbuka siku ya kwanza kwenye siku ya interview tulikutana na kina madai nzizo ndo ni nini kaka zetu hivyo wakanisikiza kina mother boy kina dina wakatusikiliza kwa Jesse alileta mimi kama mimi juli peke yako we uimbe mimi si imbizo kwa ni vuenda nikaima nikafanya interview ima akasema poa utaanza darasa hivyo 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 tukawa tulikuwa ni kweli ndicho so zamani yani nilizeka <laughs> wengi lakini naona matangazo yale tuko tunafanya studio ima alikuwa anatuchagua wewe na wewe anakuja kule dance floor anatuchagua njoini muingize tangazo la la kitu fan join kwa ni 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 kupo ni kiimba mimi niko naimba lakini watu kwa kija kusikiza kina boss kina nani ma manager wanaona eh hey, huyu mtu ana kitu special huyu tunaona anafaa kuingia kwenye game kwa hiyo ndo safari yangu ikaanzia hapa kwenye matangazo baadaye ikafuata covers baadaye ikafuata nyimbo zangu mwenyewe kama mwenyewe ya yeah. lakini ndo nilianzia hapo baadaye yeah. niseme pole kwa kifo cha sister yako au sio na kuna track yote ambayo ulishetengeneza naye labda haijatoka mpaka leo eh hey, yani msimu kweli hapana tukao tunaelekea kutengeneza nyimbo wote lakini sikutengeneza nyimbo na JC sikutengeneza naye mm. ila na nyimbo zake ambazo kwa nazimbaga na zishika kichwani hivyo nazozifaa kwamba naweza nikazifanya kitu baadaye kwa baadaye yes na sasa hivi tuseme ngoma ngoma zake binafsi ambazo ameziacha nani anazisimamia maslahi yake THT boss gadao yeah mm. ipo na THT maswala yamekuwa mengi sana kwa sababu watu wanakuwa huko na peti man ni meneja wako mwenyewe official manager mwaka wa 2019 kwa Jolie ama ni mtu ambaye anakusupport ni official manager kwa sababu tunaelekea katika kusign mikataba kwa hiyo tutakuwa tunafanya kazi kama msanii na manager msanii na boss wake mhm hamna kitu kingine kabisa kwa hiyo management yako ni rooftop rooftop plus THT wana collaborate ku nini juli kwa sababu siwezi kuondoka unajua mimi tishini kama family yani kuna watu anaweza akapata management kine akaikataa kabisa lopita kwa hiyo niko THT niko na rooftop pia tuzungumzia kuhusiana na release zako ambazo unazifanya yani zile release hasu ambazo una official release si ndio nani anatoa go ahead ni rooftop ama THT au we mwenyewe ndo una select track alafu management ina appreciate management zote mbili wanaweza waka, wakatoa waka lakini mimi pia kama msanii naweza ngatoa wazo kwamba hii naweza katangulia na wakasikiza hivyo hivyo lakini zote kwa pamoja zinafanya kazi. Mm. Unamkumbuka mchizi ambaye anakuandikia gangoma nyingi sana ambazo umerelease? Namkumbuka Ibrahim bwana ni lazima appreciate nimpe na jua melody kwa nyimbo hii mpya ya uoga. Yeah. Maisha ya kuandikiwa ngoma kila siku. Watu wengi wengine wana dis kwamba ina, ina proof kwamba we si msanii strong. Is it? Wewe unaichukuliaje kukutana comment kama hiyo? Hizo mbaya. Mimi yeah. Uzuri niko proud mwenyewe kwa sauti yangu kwamba na mimi na appreciate kwa sababu maisha ni siku zote kusupportiana kwamba kuna mtu anetengeneza chombo au chungu na anaitumia ni watu wengi tofauti. Kwa hiyo na mimi mziki kuna mtu ananitengenezea na mimi namba vizuri na watu wanapokea ujumbe kwa so kitu bana siwezi kuwakata au kusema kwamba nimetunga au kujifanya no wako watu wanaamini kwamba wewe ni msanii mkubwa unakimbilia kuwa kwenye kwenye levels za A list lakini haufanyi shows kabisa yani ili unalichukuliaje 
um ya yeah, mwenye nisha kulifikiria ilo swala lakini tuelekea maisha ni steps labda kuna kitu bado hakijafikia levo hiyo tutafanya show kwa ni watu 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 ninachoamini kwamba hata wasanii wanafanya show before walikuwa wanafanya show ya yeah, hivyo lakini show bwana anafanya anafanya yes mimi mwenyewe nalizika na show zangu lakini hizo show kubwa kubwa na ni nini zitakuja for the future mm. album ama ep divas wengi sasa hivi wana, wana concentrate kwenye ep ama albums kwa joli album kitu kizuri kwangu pia nakifikiria kwa sababu i believe kwamba kwa mziki wangu unaofanya na naona kuna kitu kizuri nikifanya ni album nafikiria kufanya album Yes, kwa sababu ndio nakufanya unakuwa official zaidi. Kwa ni nzuri. Na wasanii gani ambao huwezi kuwashirikisha kwenye albamu yako hata iweje? Ah. Sijafikiria wasanii, lakini sijui na hizi wapo, lakini sijafikiria nini siwezi kujua. Sababu sijafikiria. Mm. Lakini kuna track yote ambayo umeshirikishwa ndani ya watu wa THT ambao wamekuandikia ngoma. Yaani watu wanatamani kwamba washikaji walio kuandikia ngoma ambao wako THT uwashirikishe kwenye ngoma moja. Kuandikia na wao wafanye. Hiyo idea vipi? Hiyo nayo kali kina Ibanesha nayo anafanya nayo collab. Kuna J anaanza kufanya nayo collab. Mm. Yes. Divas wa chache sasa hivi wanaingia kwenye mainstream. Tatizo la kuwa ni nini? Yaani kuingia kwenye A list. Tatizo la Utamsikia Maua Sama, Vanessa Mde, labda Mbalulu, akina Jolie ndio mnaenda tofauti na wanaume wengi wanaingia kwenye rotation, wanakuwa wengi zaidi. Wasichana wanakuwa wanatangulia kwa tofauti ni nini? Yaani wasichana wanakuwa wachache sana kuingia kwenye A list. Kwa sababu tuko wachache, yani si ni wachache yani kwa kuhesabu tuko wachache kusema ukweli hivyo. Sasa sababu ya kuwa wachache kwenye game is it ni ugumu opportunity ama mnaogopa? Sidhani labda ambao wame wasichana labda sidhani sijafikiria lakini naona labda kwa talent ya mziki inaweza ika wanaojua mziki wasichana hapo wengi Tanzania. Yeah. Una 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 una, una msanii wa kike ambaye anafanya vizuri Tanzania una ndoto naye ya kufanya naye collab siku moja ni nani? Vanessa Nandi Mau Mau. <laughs> Vanessa Nandi Mau. Mm. Okay, hao wengine walobaki? Wako vizuri tu tutafanya tu share. <laughs> Nzuri, yani watu wako poa lakini ndo nafikiria. Napenda na ndo. Tup 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 mazingira kurekord. Ushike kuandikiwa track na ukashindwa kuicream kabisa na studio session imefika ukafanya tofauti. Eh, hey, ilitokea kwenye nyimbo ya ya OMG ile ya Paradiso. Ilikuwa ngumu Mlunya akanibadilisha ni kabisa story nyingine na akanibadilisha mambo. Hicho tu ndo kikumbuka lakini inatokea so sana lakini so many release yako mwaka huu 2019 ambao ndo sasa hivi una, unafanya media promotion na vitu vingine kibao. Tupe mazingira. Mazingira yeah. Ya usimamizi ni rooftop ime ina, inasimamia THT na simamia au uliachiaje? Rooftop na THT. Zote kwa pamoja kwa ba, tupo kama family, tupo kama business, tuna tuna share ideas, tuna nini, tuna support. Wana support kazi ya Joli na mimi na Ivo. Kwa hiyo ni rooftop na THT. Mm. Okay sasa so tunasikilizia sasa hivi tatoka ni back to back kazi tatoka back to back au utakuwa unatoa moja unasikilizia unatoa nyingine unasikilizia Inawezekana ika hivyo au back to back back to back lakini sasa hivi ndio kitu ambacho kinaelekea kwamba yani nitakupa sipumziki kila baada ya mwezi inaweza ikana kuja nyimbo kila baada ya mwezi inaweza inakuja nyimbo yani tunatisha zaidi kwa sababu tuna change Una rafiki yako mmoja alisema bana ukitoa ngoma hii utaanza kupita kwenye media house lakini uli promise kusema utamtaja bwana Shemegi hadharani kabisa is it lini ukumbuki mm. ah no they could say ma so mtu wa media ni mtu tu wa kawaida yes ndio anaweza kuongea hivyo eh yani ni mtu wa kawaida ambaye anakusupport ana support ndio <laughs> Nivo tu jamani. <laughs> Lakini sio mtu wa kwenye music, sio mtu ambaye anafikia hata music. Yaani na nini? Kwani kuna ugumu kudeti na mtu wa kwenye music? Ugumu upo, lakini sijai kumpata nikija kumpata naweza ngapata jibu. Mm, sijai kupata idea na kuaje. Kwa ukija kumpata kwamba that means kwamba sasa hivi huyu sasa hivi anaweza akachia ngazi anytime. Eh hey, maisha yanabadilika tumemfundisha na ngazi. <laughs> <laughs> Nivo lakini sija experience ikoje ukidate na mtu kwenye media ikoje nafana naje Thanks for your time Asante sana Usisahau kusubscribe kupitia YouTube channel yetu Dazen Selection na kutofollow pia kwenye Instagram Dazen Selection au sio 
Unaweza kupita pia kwenye comment zetu pale ukadondosha lolote kuhusiana na interview hii. Muulize sijolisi swali lolote na baadaye atapita kusoma alafu tuone mchongo naendaje.